Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ja, heute ist es deutlich ruhiger als beim letzten Mal. Wir haben heute mal keinen Zombie-Besuch und ja, von daher würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal auf die Karte. Damit wir wissen, wie es weitergeht und wo wir eigentlich sind. Nämlich hier sind wir, in der Schule. Und ja, unsere Basis wurde ja beim letzten Mal noch überrannt. Von daher müssen wir uns jetzt, wohl oder übel, vielleicht nach einer neuen Bleibe umsehen. Und die Frage ist, wo finden wir die? Vielleicht gleich hier unten, oder? Da gibt es anscheinend eine Menge Wohnhäuser, die wir uns anschauen könnten. Ich glaube, das machen wir auch direkt. Denn, wie ihr alle wisst, ich brauche immer noch Sprit. Und noch dazu ein fahrbaren Untersatz. Und vielleicht auch, ja, mal eine Axt. Damit wir Bäume fällen können. Haben wir ja bisher auch noch nicht gefunden. Von daher gibt noch einiges zu tun. Ist eh schon wieder kurz vor 11 Uhr. Also brechen wir da auch direkt auf. Vielleicht mal ein bisschen umsehen. Ui, was haben wir hier? Ein Feuerwehrwagen und sogar ein Feuerwehrzombie. Ja, cool. Allerdings ist das natürlich auch eine kleine Horde. Aber ich hätte gern den Helm. Irgendwie müssen wir die anlocken. Ah ja, da kommt sowieso schon einer. Das ist gut, genau. Komm nur mit. Wenn sie einzeln kommen, ist es kein Problem. Na, wo bist du denn? Okay, so viel zum Thema, sie kommen einzeln. Aber wir können natürlich die vier auch hier runter locken. Weil die zwei haben anscheinend nichts mitbekommen. Dann machen wir das mal. Nur kurz schauen, ob hier noch ein Zombie ist. Ja, schaut nicht danach aus. Ja, genau, kommt nur mit. Einmal hier drüber. Einmal hier drüber. Wunderbar, der Plan geht auf. Genau so wollte ich das. Sollen sie da unten weiterlaufen? Und wir gehen einfach schön still und heimlich darauf. Und kümmern uns jetzt um die anderen beiden Zombies. Mal schauen, haben sie was mitbekommen? Ne, haben sie nicht. Sehr gut. Wie schaut es eigentlich hier aus? Schutz. Ah, gut, bei den Füßen sind wir bestens geschützt, aber ansonsten ist es auf alle Fälle noch ausbaufähig. Zwei Zombies sind es. Ah, die hat mich gehört. Also das Schleichen klappt bei mir nicht so wirklich. Aber nun gut, zwei Zombies, das sollte man schaffen. Beide tot. So schnell. War es vorbei. Ui, verdammt, die anderen kommen. So, was haben die für uns? Feuerwehrhelm, Hose, Jacke. Der hat sogar eine Gasmaske. Hey, wie cool ist denn das? Okay, die will ich haben. Die will ich definitiv haben. Schauen wir mal, dass wir die hier platt machen. Oh, kommt noch einer. Drei fahren um. Einer steht noch. Nur mal ein bisschen in Bewegung bleiben. Das passt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass die da hochgelaufen sind. Gut, einer tot. Weg mit euch. Noch einer tot. Noch einer tot. Bleiben noch zwei. Schnappen wir uns erstmal den schnellen. Na komm mit. Wunderbar. Da war es nur noch einer. Hörst du auf, da mir in die Füße beißen zu wollen? 
So was aber auch. So, sonst haben sie anscheinend aber nichts für uns. Ah, einer kommt noch. Aber gut, einer ist kein Problem. Na? Wirst du wohl umfallen? Jetzt tu das. Gut. So, da ist nichts mehr dabei, das wir brauchen können. Aber da war noch einiges dabei. Militärstiefel hat er sogar noch. Ja, wie cool ist denn das? Okay, die ziehen wir gleich mal an. Die sind allerdings nicht besser, aber... Ich sag mal so. Wenn wir ein gutes Paar Schuhe auf Vorrat haben, schadet es auf alle Fälle nicht. Dann, ja gut. Die Gasmaske, die kann ich sogar auch anziehen. Ja, cool. Renne ich hier mit einer Gasmaske rum? Ja, wie geil ist denn das? Ja, perfekt. So, was haben wir noch? Oh, die Feuerwehrjacke ist auch noch besser. Allerdings ist die vom Zustand nicht mehr so gut, aber ziehen wir auch an. Die Feuerwehrhose ist noch in gutem Zustand. Auch die ist besser. Legen wir die auch mal direkt an. Und dann haben wir noch den Helm. Plus 100 bei der Bissverteidigung und Kratzverteidigung. Ja, wie cool ist denn das? Ja. Jetzt bin ich auch ein Feuerwehrmann. Und was sagt der Schutz aus? Ja, deutlich besser als vorher. Deutlich besser. Allerdings hier, so im Brustbereich und Bauchbereich sind wir noch nicht gut geschützt. Aber alles in allem, auf alle Fälle besser als vorher. Nicht schlecht. Das freut mich jetzt. So, was haben wir hier noch? Können wir hier reinschauen? Wir können sogar reinschauen. Und was ist drin? Noch eine Feuerwerke. Die ist sogar in gutem Zustand. Ja, dann ziehen wir die an. Dann packen wir aber vielleicht die alte wieder rein, oder? Die brauchen wir da nicht. So, mit ein bisschen Glück ist da vielleicht sogar direkt offen. Ah, leider nicht. Leider nicht. Aber der Feuerwehrmann hatte auch keinen Schlüssel dabei, oder? Nee, nicht mal. Na gut, aber jetzt wundert mich auch nichts mehr, wieso hier ein Feuerwehrauto steht. Die Bude hat mal Feuer gefangen. Und zwar nicht zu knapp. Da gibt es allerdings noch Schokolade. Dann gleich mal runter damit. Sonst noch irgendwas Gutes hier? Da ist noch ein Fernseher, eine halbe Couch. Kann ich nur ein bisschen was zu lesen. Können wir sogar durchklettern. Ne, ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Nun gut, weiter geht's. Ich höre einen Zombie. Ich sehe allerdings keinen. Wow, hinter mir. Mich einfach so zu erschrecken. Geht's noch? Die wahnsinnig. So, kann ich hier rein? Ah, geht sogar. Was ist da schönes? Ui, Schachtel mit Nägeln, Holzkleber, Klebeband und Fäustel. Bretter werden da auch. Gut, die Nägel brauche ich. Würde das später mal. Den Rest lassen wir mal hier. Weil allzu viel darf ich ja eh nicht mitnehmen. Ihr seht es ja selbst. Ich bin schon wieder überladen. Machen wir das ganze Gebiet hier mal zombiefrei. Wunderbar. Eine liegt. Und die zweite liegt auch und beißt keinen mehr. Noch ein Zombie. So, ich versuch's nochmal mit dem Schleichen. Vielleicht funktioniert's ja heute. Okay. 
Wieso versuche ich es überhaupt? Wenn ich eh schon weiß, dass es nix wird. Na komm, geh auf Fenster. Wunderbar. Ich schaue mich bewusst hier auch mal ein bisschen um. Weil vielleicht finden wir da noch irgendwas, was wir brauchen. Handschuhe. Gut, die könnte ich eigentlich auch anziehen. Bei mir ist sowieso ein bisschen kalt. Jetzt zwar nicht mehr, weil wir ja im Haus sind, aber draußen schadet es mit Sicherheit nicht. Gut, das brauchen wir alles nicht. Da noch irgendwas Gutes drin? In dem Raum. Ui, die Garage. Schweißstäbe. Kabel, Glühbirne, Schraubenschlüssel. Brauchen wir nicht unbedingt. Kreuzschlüssel. Laubharke. Eine Schaufel sogar. Und eine Spitzhacke. Okay, die Spitzhacke könnte ich eigentlich mitnehmen. Und die Schaufel wäre mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Werkzeuge könnte man brauchen, aber... Ja, vom Gewicht, wenn ich das schon wieder sehe... Na gut, wir bringen mal die Spitzhacke auf dem Rücken an. Oh Mann, oh Mann, das ist ja eine Riesenspitzhacke, oder? Ah, hat nur getäuscht. Im ersten Augenblick. Ja, und die Schaufel, wisst ihr was, die nehme ich jetzt auch mit. Eine Schaufel ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Gut, das alles braucht man nicht. Was hat er denn eigentlich schon wieder alles? Depressiv, gemäßigte Anstrengung, geringfügige Verletzt, Schmerzen und extrem schwer beladen. Ja, das merke ich. Ein Bücherregal? Nichts drin? Ne, zumindest nichts, was wir brauchen würden. Badezimmer, okay. Schauen wir uns gar nicht an. Das lasse ich jetzt mal aus. Noch ein Badezimmer. Nun gut. Da könnte es höchstens noch was geben. Klebeband. Und eine Säge. Okay, eine Säge brauchen wir auch. Oh Mann, oh Mann. 21,5 Kilo. Ich habe eigentlich auch noch gar nicht so richtig angefangen hier zu looten. Und dann sind wir schon wieder überladen. Also irgendwas mache ich verkehrt. Bei Zombies. Naja, wir gehen einfach zum nächsten Haus. Haus für Haus durchsuchen wir jetzt. In der Hoffnung, dass wir irgendwo Sprit finden. Da schon mal zu. Okay, keine Zombies. Da kommt allerdings eine. Gun Case. Seht ihr was da drin ist? Seht ihr was da drin ist? Da ist eine Shotgun drin. Ja wie cool. Okay also ehrlicherweise muss ich zugeben. Ich kann das Ding nicht zurücklassen. Nein, das muss ich mitnehmen. Es hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Nun gut, wir packen den Waffenkoffer erstmal hier auf den Boden. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Zwei sind noch vor der Tür. Der hat nichts mitbekommen bisher. Na komm, stirb! Sehr gut. Wunderbar. Tot. So, hört ihr auf hier ran zu klopfen. Ja, komm rein. Und jetzt sehe ich es erst da draußen. Der hat sogar noch ein Beil. Der Zombie. 
Ja, wie cool ist denn das? Wir finden heute Zeug. Das ist ja der Wahnsinn. Ausschlüssel, gut. Nehmen wir auch mit. Ja, ja, komm nur rein, du. Also ich denke, das ist eine Axt, die der da im Rücken stecken hat. Schaut zumindest danach aus, vom gelben Griff her. Ja, tatsächlich, Beil. Ja, bestens. So, aber dann muss ich das auch fast mitnehmen. Aber was mache ich denn jetzt? Ich bringe das Zeug nicht mehr unter. Ich bringe einfach das ganze Zeug nicht mehr unter. Aber da noch was. Benzinkanister. Allerdings leer. Wenn wir da jetzt noch den Benzin gefunden hätten, das wäre wirklich das Non Plus Ultra gewesen. Okay, Draht. Aber irgendwo ist da noch ein Zombie. Den müssen wir loswerden, weil ansonsten haben wir da keine ruhige Minute. Ich frage mich nur, wo. Da vielleicht? Nee. Auch nicht. Wo klopft denn der an? Hier an der Tür nicht. Aber ich höre ihn doch. Da ist er auch nicht. Wo ist denn der? Schön vorsichtig. Da ist auch kein Zombie. Ja, gibt's das. Komisch. Ich weiß nicht, wo der dagegen klopft, aber das kommt auf alle Fälle aus dem Haus. Dann habe ich wahrscheinlich irgendeinen Raum auslassen. Ah, okay. Aus dem Badezimmer kommt es. Mal eben kurz die Tür zu machen, damit es kein anderer Zombie mitbekommt. Ich streich mal eben das Bad neu. Und zwar blutrot. Eine Pinzette, Schmerzpillen, Spiegel. Okay, da hat nichts mehr. Aber wisst ihr was? Ich glaube, soll man gleich mal hier übernachten in dem Haus. Ist zwar ein gewisses Risiko, weil hier nur die Fenster sind, aber jetzt machen wir da zumindest gleich mal die Vorhänge zu. Damit sie uns da nicht sehen können, die Zombies. Ich kann jetzt sogar ein Grab ausheben. Stand da gerade. Graben, Grab ausheben. Ja, kein Wunder. Jetzt haben wir ja eine Schaufel, eine E-Gitarre als Waffe. Ja, wie cool. Okay, mehr haben wir da nicht. Ja, Wahnsinn. Also das fasziniert mich jetzt schon, muss ich sagen. Das Haus hat es echt in sich. Da unser Waffenkoffer, den darf ich nicht vergessen. Da haben wir noch einen Raum. Okay, noch ein Badezimmer, beziehungsweise eher eine Abstellkammer. Waschraum. Erstmal was futtern. Zur Freude des Tages gibt es Schokolade. Ofen. Was haben wir da noch? Erbsen und anderes Zeug. Da ist noch ein Küchenmesser. Da haben wir nichts mehr. Okay, und was war da eigentlich noch? Schutzhelm. Klebeband. Schacht mit Nägeln. Schrauben. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, was es hier alles gibt. Okay, aber das Zeug bringe ich nicht mehr unter. Wir gehen noch ins nächste Haus. Da schauen wir uns noch kurz um. Okay, ein Zombie. Dort unten. Nur nicht zu viel leer machen, ihr wisst ja, sonst haben wir gleich wieder eine Horde. Da oben waren eh zwei. Ah, sogar direkt offen. 
Aber ich höre einen Zombie. Okay, das alles braucht man nicht. Wir sind hier nicht allein. In dem Haus. Die Frage ist nur, woher kommt das Geräusch? Aus einem der Zimmer hier wahrscheinlich. Gut, nur eine. Machen wir die mal eben kurz platt. Wobei das leichter gesagt ist als getan. Instandhaltung plus eins. Ja, ich bin extrem verausgabt schon wieder. Stirb. 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 Ich will nicht sterben. Oh oh. Ich höre irgendein Zombie an die Fensterscheibe ranhämmern. Na sag mal, ist die zäh. Das gibt's ja nicht. Okay, die Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen. Zombie Nummer 2 will uns das Leben schwer machen. Ich glaube, wir gehen besser. Machen wir da mal zu. Und gehen wir lieber zu unserem Haus zurück, weil das Haus können wir uns dann immer noch ansehen. Lieber auf Nummer sicher. Nichts überstürzen. So, Tür zu. Ja, und dann schlafen wir mal am besten in dem Raum hier, würde ich mal sagen. Da können wir dann hier die Nacht verbringen. Und das machen wir jetzt auch noch direkt. Okay, ist wieder eine ruhige Nacht. Ui, wir schlafen sogar richtig lang und fest durch. Bis halb acht in der Früh. Aber jetzt ist er zumindest gut ausgeruht, mein Charakter. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Project Zomboid. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.